Marc a reçu un premier raconte de 5 000 euros de son assurance. Mais on est très loin des 76 000 euros de dégâts estimés par l'expert. Faute d'argent, les travaux pour remettre en état la maison n'ont pas commencé. Ça commence à devenir très, très embarrassant et puis, euh, parce qu'on voudrait bien rentrer dans notre maison. Hein. Bon, mais... J'espérais rentrer au mois de juin, mais à mon avis, ce ne sera pas au mois de juin. Pour accélérer les démarches et l'aider dans ses négociations avec son assurance, Marc a fait appel à Bernard Datin. Il vous faut me renvoyer encore tous les, les documents que je vous ai envoyés compléter voilà, avec les justificatifs, ouais. parce qu'il faut présenter un dossier qui soit au cordeau. Ça, pas des assureurs, des banquiers, Cet ancien assureur, aujourd'hui retraité dans l'Aude, a choisi de mettre son expérience au service des sinistrés. Comme Isabelle, elle aussi a eu plus d'un mètre d'eau dans son habitation. En attendant les versements de son assurance, elle a financé les premiers travaux avec ses économies et a pu compter sur l'aide de l'ancien assureur pour faire valoir ses droits. Entre ce qu'on a chiffré nous et la première proposition, c'est ça, il y a à peu près 40 000 euros d'écart. 40 000 euros d'écart. C'est énorme quand même. Hein. Énorme. Bernard Datin s'occupe gracieusement des dossiers d'une douzaine de sinistrés. Ça m'énerve de voir des, des assureurs et des experts les, les balader n'importe comment et, et leur, leur faire perdre de l'argent. C'est absolument inadmissible. C'est scandaleux. Cinq mois après les inondations, sur les 28 000 dossiers de sinistres déposés auprès des assurances, plus de 6 400 attendent toujours un premier versement.